ഇനി നമുക്ക് കാണാനുള്ളത് ബ്യൂട്ടേൻ മോളിക്കൂളിൻ്റെ കൺഫർമേഷണൽ അനാലിസിസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈതേൻ കണ്ടു പ്രൊപ്പൈൻ കണ്ടു ഇനി നമുക്ക് ബ്യൂട്ടേൻ മോളിക്കൂള് കാണാം അപ്പോൾ ബ്യൂട്ടേൻ മോളിക്കൂളിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറൽ ഫോമിൽ ഇതാണ് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ത്രീ നാല് കാർബണാറ്റ അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് കാർബൺ കാർബൺ ബോണ്ടുകളുണ്ട് അത് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ത്രീ എന്ന് നമുക്ക് നേരിട്ട് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ ബോണ്ട് കാണിച്ചു കൊണ്ട് എഴുതാം സോ ഇനി അതിൻ്റെ ഒരു ത്രീ ഡയമെൻഷൻ പിക്ചറാണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് താഴെ കൊടുത്തതിൽ ഒരു കാർബണാറ്റം അതിൽ മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻ വൺ ടു ത്രീ രണ്ടാമത്തെ കാർബണാറ്റം അതിൽ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ വൺ ടു മൂന്നാമത്തെ കാർബണാറ്റം അതിൽ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ വൺ ടു നാലാമത്തെ കാർബണാറ്റം അതിൽ മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓരോ കാർബണാറ്റവും നാല് ബോണ്ടുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതിനകത്ത് ഓരോ കാർബണാറ്റവും എസ് പി ത്രീ ഹൈബ്രിഡൈസ്ഡ് ആണ് ടെട്രാഹൈഡ്രൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഹൈഡ്രജനുമായിട്ടാണോ തൊട്ടടുത്തുള്ള കാർബണാറ്റങ്ങളുമായിട്ടാണോ ബോണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നുള്ള വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി നമ്മളതിൻ്റെ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ പിക്ചറിലേക്ക് പോകുന്നു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന അതിൻ്റെ ഒരു ബോൾ ആൻഡ് സ്റ്റിക്ക് മോഡലാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൺഫർമേഷൻ വെക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് വൺ കാർബൺ ദിസ് ഇസ് ടു ദിസ് ഇസ് ത്രീ ദിസ് ഇസ് ഫോർ അപ്പം സി വൺ സി ടു സി ത്രീ സി ഫോർ നാല് കാർബണാറ്റം അപ്പോൾ അവിടെ എത്ര ബോണ്ടുകളുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് കാർബൺ കാർബൺ സിംഗിൾ ബോണ്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഏതിനെ വേണമെങ്കിലും ബേസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കൺഫർമേഷൻ പറയാം പക്ഷേ അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മളിപ്പോൾ സി വൺ സി ടുവിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് ബോണ്ട് പറയുന്നതെങ്കിൽ അത് ഈതേനോ പ്രൊപ്പേനോ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് ഒരു കാർബണിൽ മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻ രണ്ടാമത്തെ കാർബണിൽ രണ്ട് ഹൈഡ്രജനും ഒരു സി ടു എച്ച് ഫൈവ് ഗ്രൂപ്പ് ഈതൽ ഗ്രൂപ്പ് അപ്പോൾ സിമിലർ കൺഫർമേഷൻസ് ആണ് അവിടെ കിട്ടുക സ്റ്റാഗേഡും എക്ലിപ്സിലും ആകെ വ്യത്യാസം വരിക അവർ തമ്മിലുള്ള എനർജി ഡിഫറൻസ് കുറച്ചും കൂടി കൂടുതലായിരിക്കും കാരണം കുറച്ചും കൂടി വലിയ ഗ്രൂപ്പാണ് ഈതൽ ഗ്രൂപ്പ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് സി ടു സി ത്രീ ബോണ്ടിനാണ് ദിസ് ബോണ്ട് സി ടു സി ത്രീ ബോണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഇവിടെ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ സി എച്ച് ടു ഇനിയൊരു സി എച്ച് ത്രീ ഗ്രൂപ്പ് ഇവിടെ സി ത്രീയിലും ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഒരു സി എച്ച് ത്രീ ഗ്രൂപ്പ് അപ്പോൾ ആ അത്തരത്തിലുള്ള സി ടു സി ത്രീ ബോണ്ടിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് അവരെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ബ്യൂട്ടെയിൻ കൺഫർമേഷൻസ് അപ്പോൾ അതിൽ മുകളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു വെജ് പ്രൊജക്ഷൻ ഫോമിലാണ് ഒരു കാർബണിനെ കാ ബ്ലാക്കിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ കാർബണിനെ ഗ്രീനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു രണ്ട് സി എച്ച് ത്രീ ഗ്രൂപ്പുകൾ നമുക്ക് അവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഓരോ കാർബണാറ്റത്തിലും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് പോസിബിലിറ്റീസാണ് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വറി ചെയ്യേണ്ട താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ന്യൂമാൻ പ്രൊജക്ഷനുകളെക്കുറിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ആ പറയുന്ന മോളിക്കൂള് സി ടു സി ത്രീ ബോണ്ടിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പല രീതിയിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ആദ്യത്തെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾ നോക്കുക സി എച്ച് ത്രീ ഗ്രൂപ്പ് ഫ്രണ്ട് കാർബൺ ബ്ലാക്കിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ദിസ് ഇസ് ഫ്രണ്ട് കാർബൺ സർക്കിളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ബാക്ക് കാർബൺ അപ്പം ഈ രണ്ട് കാർബണാറ്റത്തിലെയും സി എച്ച് ത്രീ ഗ്രൂപ്പ് ഒന്നിന് പുറകിൽ ഒന്നായിട്ട് നിൽക്കുന്നു അതാണ് എക്ലിപ്സ്ഡ് രീതിയിൽ നിൽക്കുന്നു അത്തരത്തിലുള്ളൊരു കൺഫർമേഷനെ നമ്മൾ ടോട്ടലി എക്ലിപ്സ്ഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കും അപ്പോൾ അവിടെ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ത്രീ നമ്മളുള്ള ആംഗിള് സീറോ ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഹൈഡ്രജൻ്റെ തൊട്ട് പുറകിൽ ഹൈഡ്രജൻ ഇപ്പുറത്തും ഹൈഡ്രജൻ്റെ തൊട്ട് പുറകിൽ ഹൈഡ്രജൻ സി എച്ച് ത്രീയുടെ തൊട്ട് പുറകിൽ സി എച്ച് ത്രീ അപ്പോൾ അവിടെ ടോർഷണൽ സ്ട്രെയിൻ ഉണ്ട് സി എച്ച് ത്രീ അത്യാവശ്യം വലിയ ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് അവരുടെ സ്റ്റെറിക് സ്ട്രെയിനും ഉണ്ട് അപ്പോൾ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി അൺസ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള എനർജറ്റിക്കലി അത്ര ഫേവറബിൾ അല്ലാത്ത ഒരു ഹൈ എനർജി കൺഫർമേഷന
ഗോഷ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ നോക്കുക വീണ്ടും നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ പുതിയൊരു എക്ലിപ്സ്ഡ് സിസ്റ്റം നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ എക്ലിപ്സിലും രണ്ടാമത്തെ എക്ലിപ്സിന് നമ്മളെ വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ ആദ്യത്തെ കേസിൽ സി എച്ച് ത്രീയും സി എച്ച് ത്രീ അടുത്തായിരുന്നു ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഹൈഡ്രജനും സി എച്ച് ത്രീയും ഇവിടെ ഹൈഡ്രജൻ 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 സി എച്ച് ത്രീ ഇപ്പം കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ആദ്യത്തേതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി എനർജറ്റിക്കലി ഫേവറബിളാണ് നമ്മുടെ പുതിയ എക്ലിപ്സ്ഡ് ഇനി വീണ്ടും നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയൊരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് കിട്ടി അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദീ സി എച്ച് ത്രീ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഒരെണ്ണം ഇവിടെ ഒരെണ്ണം താഴെ സി എച്ച് ത്രീ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആർ മാക്സിമം എപ്പാർട്ട് പരമാവധി ദൂരെയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആ കൺഫർമേഷനെ ആൻറ്റി അതായത് ഓപ്പോസിറ്റ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ആൻറ്റി കൺഫർമേഷൻ എന്ന് വിളിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്താലേ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട നാല് കൺഫർമേഷൻസ് നിങ്ങളെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ടോട്ടലി എക്ലിപ്സ്ഡ് അതിൽ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ത്രീ രണ്ടും എക്ലിപ്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഹൈഡ്രജൻ ഹൈഡ്രജൻ എക്സെപ് എക്ലിപ്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഹൈഡ്രജൻ ഹൈഡ്രജൻ എക്സ്പ്രൈസ് ചെയ്യുന്നു മാക്സിമം എനർജിയുള്ള കൺഫർമേഷൻ അത് എനർജറ്റിക്കലി ഏറ്റവും അൺഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള കൺഫർമേഷനാണത് ഇനിയുള്ളത് ഗോഷ് അതിൽ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ത്രീ തമ്മിൽ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് മൂന്നാമത്തേതോ വീണ്ടും എക്ലിപ്സ്ഡാണ് പക്ഷേ അവിടുത്തെ വ്യത്യാസം എന്താണ് സി എച്ച് ത്രീയും സി എച്ച് ത്രീയും അല്ല ഹൈഡ്രജനും സി എച്ച് ത്രീയും തമ്മിലാണ് എക്ലിപ്സ് നടന്നിട്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത കേസ് ആൻറ്റി സി എച്ച് ത്രീ മാക്സിമം ഓപ്പോസിറ്റാണ് അതാണ് ഏറ്റവും സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള കൺഫർമേഷൻ അപ്പോൾ നമുക്കിനി മുന്നോട്ട് പോകാം ഈ ടേംസ് ഒക്കെ ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം ആൻറ്റി നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഗിവൺ ടു ടു സബ്സ്റ്റിറ്റുവെൻസ് അറ്റാച്ച് ടു അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആറ്റംസ് വെൻ ദർ ബോൺസ് ആർ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഈച്ച് അതർ അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി സെപ്പറേഷനിലാണ് അവിടെ നിൽക്കുന്നത് അതിന് നമ്മൾ ആൻറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ സിൻ എന്ന വാക്ക് നമ്മൾ കണ്ടില്ല സിൻ മുന്നോട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാനുള്ളൊരു വാക്കാണ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഗിവൺ ടു ടു സബ്സ്റ്റുവെൻറ്റ് അറ്റാച്ച് ടു അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആറ്റംസ് വെൻ ദർ ബോൺസ് ആർ അറ്റ് സീറോ ഡിഗ്രി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഈച്ച് അതർ പൂജ്യം ഡിഗ്രി അതായത് നമ്മൾ ഫുള്ളി എക്ലിപ്സിൻ്റെയും ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സിൻ എന്ന് വിളിക്കാം അത്തരം ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റാണ് നമ്മൾ സിൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ അധികം നിങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് വറി ചെയ്യേണ്ട ആൻറ്റി എന്നുള്ള പ്രയോഗം ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ദെൻ ഗോഷ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഗിവൺ ടു ടു സബ്സ്റ്റിറ്റുവെൻസ് അറ്റാച്ച് ടു അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആറ്റംസ് വെൻ ദർ ബോൺസ് ആർ അറ്റ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഈച്ച് അതർ അറുപത് ഡിഗ്രി ഡിഫറൻസിൽ അതാണ് നമ്മൾ രണ്ടാമത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗോഷ് കൺഫർമേഷൻ അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ടോട്ടലി എക്ലിപ്സ്ഡ് ഗോഷ് എക്ലിപ്സ്ഡ് ആൻറ്റി ഇനി നമുക്കവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കാം എക്ലിപ്സ്ഡ് സിസ്റ്റം ഫുള്ളി എക്ലിപ്സ്ഡ് ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ ബോൾ ആൻഡ് സ്റ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു ബോണ്ടാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് സി ടു സി ത്രീ ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റമുള്ള രണ്ട് സി എച്ച് ത്രീ ഗ്രൂപ്പുകൾ വളരെ അടുത്താണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവർ തമ്മിൽ സ്റ്റെറിക് ഹിൻഡറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെറിക് റിപ്പൾഷൻസ് ഉണ്ടാവും രണ്ടാമത്തെ കേസോ ബോണ്ടുകൾ അടുത്തടുത്ത് വരുന്നത് കൊണ്ട് ടോർഷണൽ സ്ട്രെയിനും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊരു ടോട്ടലി എക്ലിപ്സ് കൺഫർമേഷനാണ് അത് അത്ര സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇല്ല അത് രണ്ട് കാരണങ്ങളാണ് സ്റ്റെറിക് എഫക്റ്റും ടോർഷണൽ എഫക്റ്റും ഇനി ഗോഷ് ഇൻട്രാക്ഷൻസ് നമുക്ക് കാണാം ഗോഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറുപത് ഡിഗ്രിയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് എങ്കിൽ പോലും നോക്കാ ആ സെൻറ്ററിലുള്ള ബോൾ ആൻഡ് സ്റ്റിക്ക് മോഡൽ നിൽക്കുക ഒരു കാർബൺ അവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു തൊട്ടടുത്ത കാർബൺ രണ്ട് സി എച്ച് ഗ്രൂപ്പുകളാണ് ആ റെഡ് കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് സി എച്ച് ത്രീ ഗ്രൂപ്പുകൾ അതിലുള്ള ഹൈഡ്രജൻസ് തമ്മിൽ വളരെ അടുത്താണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് തമ്മിലുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻ നോക്കുക അവർ തമ്മിൽ കമ്പാരിറ്റീവ് ഇൻട്രാക്ഷൻ നടക്കുകയും ഒരു തരം റിപ്പൾഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അതാണ് ഗോഷ് ഇൻട്രാക്ഷൻസ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് വിശദമായിട്ട് ഗോഷ് ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ഒക്കെ
കൺഫർമേഷൻ അതേതാണ് ആൻറ്റി കൺഫർമേഷൻ അതായത് സി എച്ച് ത്രീ ഗ്രൂപ്പുകൾ മാക്സിമം അകലത്തിൽ നിൽക്കുന്ന കൺഫർമേഷൻ അതിനെ നമ്മൾ എന്ന് വിളിക്കും അത് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അതായത് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഡിഫറൻസിലാണ് അവർ നിൽക്കുന്നത് ഇനി അതിന് ശേഷം അതിനെ നമ്മൾ അറുപത് ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു ആ പറഞ്ഞ എക്ലിപ്സ്ഡ് സിസ്റ്റം കിട്ടി എക്ലിപ്സ്ഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ എക്ലിപ്സ്ഡ് സിസ്റ്റം അത് സി എസ് ത്രീ ഗ്രൂപ്പിനെ അവിടെ തന്നെ നിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് അതായത് ബാക്ക് കാർബണെ നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഫ്രണ്ട് കാർബണെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു നമുക്ക് സിക്സ്റ്റീൻ കിലോ ജൂൾ പെർ മോളാണ് അവരുടെ എനർജി ഡിഫറൻസ് കമ്പയർ ടു ദിസ് ആൻറ്റി അതിന് ശേഷം വീണ്ടും നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു അവിടെ ഗോഷ് സിസ്റ്റം വന്നു മൂന്നാമത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗോഷാണ് ആ ഗോഷിൽ എന്താ സംഭവിച്ചത് ആ എക്ലിപ്സ്ഡ് സിസ്റ്റം ഒക്കെ പോയി കമ്പാരിറ്റീവ്ലി എനർജി കുറവാണ് പക്ഷേ ആൻറ്റിയുടെ അത്രയും സ്റ്റേബിൾ അല്ല ബട്ട് ത്രീ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് കിലോ ജൂൾ പെർ മോളാണ് അവിടെ എനർജി ഡിഫറൻസ് വീണ്ടും നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചത് സി എച്ച് ത്രീയും സി എച്ച് ത്രീയും അടുത്തടുത്ത് വന്നു ദാറ്റ് ഇസ് ഡി അവിടെ നമുക്ക് പത്തൊൻപത് കിലോ ജൂൾ പെർ മോൾ എനർജി കൂടുതലാണ് ആരുമായിട്ട് ആൻറ്റിയുമായിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും പുതിയൊരു ഗോഷ് കിട്ടി നേരത്തെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കായിരുന്നു സി എച്ച് ത്രീ നിന്നിരുന്നത് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് സി എച്ച് ത്രീ വരുന്നു അവിടെയും നമുക്ക് എനർജി ത്രീ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് കിലോ ജൂൾ പെർ മോൾ കൂടുതലാണ് വീണ്ടും നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് പുതിയ സാധാരണ രീതിയിലുള്ള എക്ലിപ്സ് കിട്ടി എച്ച് എം സി എച്ച് ത്രീയും ഉള്ളത് അവിടെ നമുക്ക് സിക്സ്റ്റീൻ കിലോ ജൂളിൻ്റെ എനർജി ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ഒന്നുകൂടെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി കൂടെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് പഴയ പോലെ നമ്മുടെ ആൻറ്റി കൺഫർമേഷൻ കിട്ടും അപ്പം ഇങ്ങനെ കാണിക്കണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല ഈ ഡയഗ്രാം പല രീതിയിൽ വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ആൻറ്റിയിൽ തുടങ്ങി ആൻറ്റിയിൽ അവസാനിപ്പിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഫുള്ളി എക്ലിപ്സിൽ തുടങ്ങി ഫുള്ളി എക്ലിപ്സിൽ അവസാനിപ്പിക്കാം എങ്ങനെയാണെങ്കിലും അറുപത് ഡിഗ്രി അറുപത് ഡിഗ്രിയിൽ വെച്ച് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ മറ്റൊരു രീതിയിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അവിടെയും ഈ വാല്യൂസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസം ഇപ്പം നമ്മൾ ഫുള്ളി എക്ലിപ്സിൻ്റെ കേസിൽ നയൻറ്റീൻ കിലോ ജൂൾ ആണ് അത് എയ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വരെ വ്യത്യാസപ്പെടുത്തി പല പുസ്തകങ്ങളിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എനിക്കത് നമ്മുടെ പുസ്തകത്തിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് പോയിൻറ്റ് നാലോ അഞ്ചോ ഇരുപത്തിരണ്ട് പോയിൻറ്റ് രണ്ടോ അതുപോലൊരു വാല്യൂ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആ റേഞ്ചിലാണ് വാല്യൂ എന്ന് അറിഞ്ഞാൽ മതി അപ്പോൾ ഏറ്റവും എനർജി കൂടുതലുള്ള സ്റ്റെബിലിറ്റി കുറവുള്ള ആളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുള്ളി എക്ലിപ്സ്ഡ് ആണ് അത് കഴിഞ്ഞാലോ എക്ലിപ്സ്ഡ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഗോഷ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ആൻറ്റി അപ്പോൾ ഏറ്റവും സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആരാണ് ആൻറ്റി അതിനുശേഷം ഗോഷ് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഒരേപോലെ തന്നെ ഇരിക്കുന്ന രണ്ട് ഗോഷ് കൺഫർമേഷൻസ് പിന്നെയുള്ളതോ രണ്ട് എക്ലിപ്സ്ഡ് പിന്നെയുള്ളത് ഫുള്ളി എക്ലിപ്സ്ഡ് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു വീഡിയോ കൂടി ഞാൻ ലിങ്കിൽ തരാം അത് കാണുക അതൊരു ഫോറിൻ വീഡിയോ ആണ് അതിനകത്ത് മോഡൽസ് ഉപയോഗിച്ച് ബ്യൂട്ടേൻ്റെ കേസിലുള്ള കൺഫർമേഷനെ വിശദമായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയ